Hey guys, Ronnie's here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng aking prediction na possible grand finalist ng Team Sarah sa The Voice of the Philippines Season 2 Teens Edition. I've been an avid fan of The Voice magmula ng umere ito until now. At I think isang season lang ang hindi ko sinubaybayan. Yun yung time na hindi coach si Sarah Geronimo. I think that was The Voice Kids Season 3. Anyways, maraming magagaling na mga artist ngayon at yung nakakatuwa is parang napunta sila sa iba't ibang coaches kasi before ang nangyayari is halos napupunta lahat kay Sara, napupunta lahat kay Leia, kay Bamboo, kay Apple or kay Sharon. At sa lahat ng seasons I think most of the magagaling na artist is napupunta kay Sara. Not to be biased, base lang sa aking assessment dahil yung mga 4 chair mostly napupunta kay Sara. Anyways, ngayon nakakatuwa dahil punta sa kanilang lahat. So, ibig sabihin, ang ganda ng laban pag mag-grand finals na dahil every coach may mga representative na magagaling. So, ang ganda ng labanan. At ngayon, sabi nila parang halos lahat ng 4 chair turn na punta kay Coach Apple. So, parang naaay nila na parang Team Apple naman ngayon ang mananalo. Which wala namang problema if ever mangyari yon dahil siya na lang atang wala pang grand winner. Anyways, sino ba yung possible na dadali ni Sarah Geronimo? sa Grand Finals. So, kilala ko na si Sarah Geronimo because I've been a fan of her for so long now. At yung tactics niya pagdating sa dadalhin niya sa Grand Finals ay alam na alam ko na. Blind auditions pa lang, makikita mo kay Sarah kung gustong gusto niya ang isang artist. Pag nakikitaan niya ng potensyal na magaling talaga, na kayang makipag-compete sa lahat ng rounds ng competition, na kaya niyang panindigan dahil nakikitaan niya ng galing. At napatunayan niya ni Sarah Geronimo ng maraming beses dahil apat lang naman na champions ang nagawa niya. So, pag may mga verbatim si Sarah Geronimo, sa blind audition pa lang na magaling ka nakikita kitang possible na grand winner makakaabot sa grand finals believe me, pinanihindigan nga ni Sarah dahil yan mostly ang mga dinadala niya sa grand finals, katulad na ni Van Jones, ni Darren, at marami pang iba si Jason D. I'm talking about Jay Garchi, I'm not so sure if I pronounce his last name correctly, pero si Jay is bet na bet ko talaga from the start pa lang ng audition, so Isa siya sa mga bet ko. I mean, siya talaga ang bet kong artist from Team Sarah dahil aside sa fact na yung audition niya ang pinakamaraming view so far sa lahat ng mga nag-audition ngayon, patunay na marami ang nagmamahal siguro sa kanya. Maraming mga netizens ang ringurut na siya ang possible na manalo dahil kung mababasa mo yung mga comments sa comment section ng kanyang video ng blind audition, marami nagsasabi na possible siyang manalo. Kaya... Isa rin yun sa reason siguro kung bakit maraming nanood ng video niya dahil marami ang may gusto sa kanya. Number one yun. Pangalawa is, bibihira na lang sa panahon ngayon ang mga artist na hindi lang magaling vocally, technically, or kung ano pa man yung mga acrobatics na kaya nila. Kaya nila mag-whistle, mag, mag, mag riffs or ano pa yung tawag dyan. Um, over sa isang artist na mapuso lang kumanta. ba Kasi marami na tayong magagaling na singer ngayon. So, kailangan natin ng Alam mo yung mala recording na boses na uupo ka lang umagat hapon, papakinggan mo lang siya ng mapusong pagkanta. At I think si Jay yun. Hopefully, uh, mapatunayan ni Jay every round. Sana pagtrabahuin niya para makitaan siya ni Sarah Geronimo ng galing talaga dahil pinanihindigan talaga ni Sarah Geronimo ang sinasabi niya. At since nakikita ko yung mga potential qualities kay Jay, like mabait, alam mo yon yung parang makikita mo na magiging star siya someday dahil ang ganda ng boses at hopefully siya yung dalhin ni Sarah Geronimo dahil meron ako mga spoiler na naririnig o nababasa, hindi ko ako, hindi ko alam o hindi ko sure dahil hindi naman ako nanood ng mismong taping ng, ng audition, I mean ng The Voice, dahil sa pagkakaalam ko tapos na ang battles at knockout so meaning, meron ng mga results so hopefully, I mean sa live rounds hindi ko pa alam kung ano yung system ng voting if uh, public ba or coach yung pipili so, if ever voting man or public yung pipili, hopefully mapili si Jay, which for sure, marami naman siguro ang mag-vote sa kanya. At nakikitaan ko talaga siya ng, ng qualities na posibleng manalo. At sana, magdilang ang ko. At naniniwala naman ako sa lahat ng nagiging desisyon ni Sarah Geronimo dahil proven and tested na yan. Hindi na natin pwedeng questionin yan. So, kung sino man yung kanyang dadalhin, I hope si Jay yun. So yeah, kung nag-agree kayo sa mga pinagsasabi ko dito at kung feeling nyo rin, si Jay ang dadalhin ni Sarah Geronimong grand finalist niya from Team Sarah sa The Voice of the Philippines Season 2 Teens Edition, comment down below your thoughts at pag-usapin natin yan. And if you're new in this channel and if you haven't subscribed yet, please do. And don't forget to click the notification bell para notified ka if ever I do have new uploads in the future. So yeah, this has been Ron and I'll be seeing you then on my next vlog. Bye!